Верховный Господь сказал, «О, Арджуна, эта сила – не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире». Комментарии о божественной милости Абай, Чарнаравинды, Бхакти, Веданты, Свами, Шапрабхады, Кия. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, Вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписание шастр, человек не позволяет влияющей на него гуне страсти преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разобьет себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые, живые существа. Они обладают некоторой долей независимости, но когда они злоупотребляют ею, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств, и они оказываются во власти вожделения. Господь создал материальный мир, для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться удовлетворить свое вожделение. Но когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошать о том, какова их истинная природа. С этого вопроса начинается Виданта Сутра. Адхато Прахмаджикеза. Настало время вопрошать о Всевышнем. О том, кто такой Всевышний, говорится в Шимат Бхагаватам. Джанма дядь Асия Ято Баят и Тараташча. Верховный Браман есть источник всего сущего. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Хануман, великий слуга Господа Рамы, Разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны. Но благодаря этому он прославился как величайший предный Господа. Подобно этому в Бхагавадгите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. Om Makyana Timirandasya Kyananjana Shalakaya Chatsur Nilikandina Tasman Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Бандихам Шри Гуру Шри Атапада Камалам Шри Гуру Вайшнавам Ча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатан Питам Там Сатевам Садвайтам Сабадутам Паритана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишака Нитамсча Хей Кришна Тарана Синду Дина Банду Чагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате 
ಸಾಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೇ ರಾಜೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೇವಿ ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಂಚಕೌಪಾತರುಭ್ಯಸ್ಥಿಪಿಂಧು ಭಯವಶ ಪತಿ ಪವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾಯೃಷ್ಣಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶನ್ಯವಾಣಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಯಾರಿಣೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಗೋರ್ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna discusses many important ta- topics and this is one of the very important topics which he is dealing with today. Итак, в Bhagavad Gita Krishna обсуждает множество очень важных тем и одна из них вот описывается в сегодняшнем, в сегодняшнем тексте. Arjuna had asked a question to Krishna that he, he was inquiring why we do things unwillingly as if by force Arjuna do этого задал вопрос почему мы вынуждены действовать иногда помимо своей воли даже совершая грехи we often do things which we regret and we wonder why did i do that i don't know why i did like that иногда мы совершаем поступки за которую нам потом стыдно, мы сожалеем, зачем я так поступил, не нужно было так делать. Иногда мы с кем-то неподобающе обходимся. Кому-нибудь что-то можем сказать ужасное, оскорбить кого-нибудь. Иногда мы гневаемся и теряем контроль над своим умом. So we, we regret, То есть мы делаем иногда вещи, о которых потом сожалеем. So Arjuna wanted to understand why this happens. И Арджуна хотел понять, почему так происходит. So Krishna is replying. He's explaining to Arjuna that the cause of this is basically coming from the mode of passion which manifest in lust. И в сегодняшнем тексте на это отвечает Кришна. Он говорит, что причина этого в том, что мы соприкасаемся с гуной страсти, что проявляется в вожделении. So the, this word lust does not, not only relates to the you know desire to exploit or take advantage of the other sex, but it relates to taking advantage of anything in the material world. Слово вожделение не обязательно указывает на попытки эксплуатировать противоположный пол. Оно может указывать на также на желание наслаждаться чем угодно в этом материальном мире. We think this world is for our own pleasure and we're thinking how we can satisfy our senses. We want to use everything in this world for our own pleasure. Мы под влиянием вожделения начинаем думать, что этот мир создан для нашего наслаждения и что все здесь предназначено для удовлетворения наших чувств. Lord Krishna has described in the it comes in later in the Bhagavad Gita in the seventh chapter where Krishna is speaking about his energies and he talks about the living entity who is also one of the energies of Krishna. Позже в седьмой главе Кришна будет описывать свои различные энергии, в том числе и живые существа, которые также относятся к одной из них. 
Krishna describes that the living entities are trying to exploit, trying to enjoy the resources of the material world. Krishna объяснит, что живые существа относятся к его энергии, которая пытается наслаждаться, эксплуатировать ресурсы материального мира. Just like people find gold in the mountains, they dig in the mountains and they may find gold. When one person finds some gold, then many people will all come and dig away the mountain looking for gold. Например, кто-нибудь может найти в горе, там раскопать золото, и потом туда куча народу придет тоже копать это золото. And the, we, we take the gold, transform it into money, and use the money for our sense gratification. Мы извлекаем это золото, делаем из него деньги и деньгами уже пользуемся для своих чувственных наслаждений. Это не наше золото, мы туда его не ложили, и, но мы берем его и используем для своих целей. Devotee recognizes that there's a supreme proprietor above everyone, and we call that supreme proprietor as Lord Krishna. Но преданные знают о существовании верховного владельца всего, которого они зовут верховным господом Кришной. Lord Krishna is speaking this Bhagavad Gita to Arjuna, and he's explaining to Arjuna and to all of us the cause of our problems in the material world. Итак, Кришна вот, поведал Бхагавадгиту о Джуне вместе с ним, всем нам, о, о, о причинах наших проблем в этом материальном мире. Nobody likes problems. We all like to be happy and to enjoy, but often we find ourselves in difficulty. We're suffering. Никто не, не любит страдать, мы хотим быть счастливы, хотим наслаждаться, но очень часто мы обнаруживаем себя в трудных ситуациях, страдающими. What is the cause of our problem? Why are we suffering? What have we done to suffer? Что ж мы такого сделали? В чем причина наших страданий? Most people think I'm a good person. I don't do any harm to anybody. Большинство думает так: я вообще очень хороший человек. Я никому ничего плохого не сделал. But we do a lot of harm to the world. We take a lot of things from the world. Simply for our own self. No, мы много приносим трудности этому миру. Мы что-то здесь сделаем для себя, эксплуатируем этот мир при этом. Just like you may live in an apartment, you rent an apartment from a landlord, you have to pay him rent every month for the place. Например, мы снимаем квартиру и платим этому домовладельцу какую-то аренду за это. You have to pay for the water supply. You have to pay, pay for the electricity. За воду, за электричество платим. Yeah. You don't get anything free in this world. Ничего бесплатно нам никто здесь не дает. Right? Nobody will say, yeah, you can live in my apartment. Oh, it's okay. No, you don't have to pay me anything. Никто вам не скажет, да, можешь пожить у меня в квартире, ничего платить при этом не, не надо. Not very common that that happens. And so similarly in this world, we are living in this world and we are enjoying the resources of this world. We breathe the air, we enjoy the, the land. Мы дышим воздухом, наслаждаемся землей. Just like you come to Russia, in Russia, people pay tax. Everywhere, every country you go, people are paying tax to the government. Because the government provides facilities for the different citizens. And the same way, there's a universal government. Подобно этому есть вселенское правительство. And we have a duty to recognize that government also. И нашей обязанностью является признать существование этого правительства. That tax which you paid, which we're meant to pay to the supreme universal government, that is what we call sacrifice. 
И вот э, налоги, которые мы должны платить этому Верховному Вселенскому правительству, называются э, жертвоприношением. Because we are enjoying the things given to us by nature, we have to pay in the form of sacrifice. Это жертвоприношение подразумевает вот, оплату за те возможности, которые предоставляет нам материальная природа. And that sacrifice is taught to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Господь Читания Махапрабху обучил нас этому жертвоприношению. We have our deities here, Gornitai, Nittai, Gorachandra, Nittai. So they have come in this Kali Yuga to teach us how we should perform our sacrifice. И вот наши божества, они пришли в эту эпоху Kali Yuga, чтобы научить нас совершать предписанные для этого времени жертвоприношения. The proper sacrifice is the chanting of the holy names of God. Сейчас верным жертвоприношением является воспевание святых имен Бога. And by chanting the holy names of the Lord, we not only satisfy the supreme government, but we also become peaceful and satisfied. И совершая такое жертвоприношение, мы не только удовлетворяем это верховное вселенское правительство, но и сами становимся умиротворенными и удовлетворенными. We feel relief from the burning lust in our mind and senses. Мы начинаем чувствовать, что то вожделение, которое горит в наших чувствах и в уме, потихонечку не сходит на нет. Lust is due to imperfect knowledge. Because of ignorance, we are thinking, I want to enjoy. Uh, вожделение подразумевает невежество, uh, которое говорит нам о том, что мы должны наслаждаться здесь. Под наслаждением мы понимаем такую ситуацию, когда мы чувствуем и ведем себя как господа, и э, хозяева жизни, и все, что вот, доступно нам, используемся, используем для своих удовольствий. Want, Если же мы не получаем того, чего хотим, мы гневаемся. Angry, а разгневавшись, мы впадаем в иллюзию. We take birth again and again in the material world. И в этой иллюзии мы вынуждены рождаться снова и снова в этом материальном мире. So therefore, this lust is described as the greatest enemy. Вот почему вожделение здесь описано как величайший враг живого существа. Now, we don't like having enemies. We like to have friends. Нам не нравится, когда у нас есть враги, нам больше нравятся друзья. Therefore, we have to learn how to make this enemy into a friend. Поэтому мы должны узнать, как вот этого врага вожделения превратить в друга. And the process is explained to us here in the Bhagavad Gita. И Бхагавад Гита объясняет нам этот процесс. That instead of this lust. We want to change this lust into love, into pure love. Вместо того, чтобы оставаться вот объятым вожделением, мы хотим превратить его в чистую любовь. Love is the nature of the soul. Ибо любовь это естественная природа состояния души. To experience pure love, we have to come to understand our spiritual existence as a soul. И чтобы испытать вот эту чистую духовную любовь, мы должны а, выйти на этот уровень а, чистого духовного состояния души. Вот эта чистая любовь, состояние души, оно здесь в материальном мире искаженно отражается как мирская любовь. We are thinking, I love this person, I love my family, I love my country. 
Нам кажется, мы так думаем, что я люблю этого человека, эту свою семью, свою страну. But this is not real love. This is actually lust because no. we love only for our own sense gratification. No, в действительности это не является любовью. Это есть вожделение, поскольку движущим мотивом при этих отношениях является собственное наслаждение. This kind of love, which is based on the body, is very limited and temporary. Такая любовь, в кавычках, она основана на телесных отношениях и очень ограничена и временна. But real love is unlimited and eternal. Eternal. А но настоящая любовь без безгранична и вечна. When we perform the sacrifice of chanting the holy name, then we can awaken our real love. И вот когда мы совершаем это же это приношение воспевание святого имени, тогда мы можем пробудить свою истинную любовь. Our consciousness becomes purified. We begin to understand our spiritual identity and we feel spiritual pleasure. В этом процессе воспевания наше сознание очищается, мы начинаем чувствовать свою духовную природу и большое духовное блаженство. But when we are thinking in terms of the body and thinking of the senses, then we simply feel the temporary experience. We only have the temporary limited experience of love. Но когда мы через тело пытаемся наслаждаться мирской любовью, мы можем только вот ограниченное временное состояние испытывать. So purification is required. Поэтому нам необходимо очищение. Purification comes about by good association, by contact with the pure. Очищение возможно при правильном общении, в общении с чем-то чистым. So, by chanting the Maha Mantra, the holy names of Krishna and Rama, then we can associate with the Supreme Pure. И воспевая святое имя Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, мы общаемся с верховным, чистым, то есть с именами Кришны. Just like in the presence of the sun, everything becomes purified. Например, в присутствии солнца все очищается. In the same way, in the sun of Krishna and the presence of the light, the sunshine coming from the holy name of Krishna, everything is purified. Подобным же образом, вот в присутствии верховного солнца Кришны, святого имени Кришны, все вокруг очищается. There's a nice story about one hunter who was a very cruel, sinful person. He had been trained by his father how to capture animals. Например, есть история про одного очень греховного, жестокого охотника, который был обучен своим отцом тому, как убивать животных. So one day, a great saintly person named Narada Muni came through the jungle through the forest, and he saw many animals, one after another, in traps, and they were dying a slow and very painful death. И однажды один великий святой, Нарада Муни, путешествовал через джунгли и увидел такую картину, ему попадались одно за другим различные животные, которые мучились в разных ловушках капканах и умирали мучительной постепенной смертью. So Narada Muni thought, who could do this? Who is a sinful, cruel person who could do this? Narada Muni подумал, кто же это сделал? Кто это такая греховная, жестокая личность? Some people they like animals very much. They have societies to protect the animals. Например, есть люди, которые очень любят животных, они организовывают всевозможные общества по защите животных. But sometimes the same people who are dog lovers or cat lovers, 
they like to eat cow meat. Но иногда те люди, которые любят, например, кошек или собак, они также любят кушать мясо, мясо коров. Oh, they say I love I love dogs, I love cats, but they kill the cows. Они говорят, я люблю кошек, я люблю собачек, но они при этом убивают коров. So animals are also living entities. They also have souls. Животные также являются живыми существами, и как у нас, у них есть душа. So the Bhagavad Gita teaches us to see all living entities equally. И Бхагавад Гита учит нас видеть все живые существа равными. In the Bhagavad Gita, Krishna says. The elephant, the cow, the dog, and the dog eater, as well as the brahmana, are all equal. Yes, what's the meaning of this? It says that all are the same. The elephant, the cow, the elephant, the cow, the cow, the brahman, the priest. Dog eaters. You know, in countries like Korea and. Probably China people eat dogs. Есть вот такие люди, как собакоеды в Корее, по-прежнему они есть в Китае. Do you eat dogs in Russia? Есть в России вы вкушаете собак? Почему нет? We know. Some people. Некоторые едят. Some hungry people. Yeah. Well, they have another reason for eating dogs in. Some countries. In других странах у них помимо голода есть другие причины вкушать собак. They say that uh, when they eat dogs, then they become their bodies become very hot. It heats the body, and when it heats the body, then they will drink more beer. You see, because the beer is cold. Они вот так оправдывают себя, говорят, мы когда собачатину едим. А оно очень хорошо нагревает тело, и в таком разогретом состоянии очень хорошо его потом охлаждать пивом. So they become more sinful. You see, you, you eat some animal meat and you want to drink alcohol, and you become more sinful. То есть вот так грех порождает грех. Вы запутываетесь с ним. Вы кого-то едите еще и пьете алкоголь. When people drink alcohol, they become drunk, and then they do many other sinful things. А в этом состоянии алкогольного пьянения еще какие грехи можно совершать? They become caught in the vicious wheel of sinful activities. They go from one sin to another, deeper and deeper ignorance. Так вот человек погружается в все более глубокое. Невежество. Один грех влечет за собой другой, и так человек становится пойман в эту ловушку греха. It's all caused by lust. И всему виной причиной вожделения. Because people want to enjoy, they have that desire to satisfy the senses. И по люди хотят наслаждаться, в них живет вот это желание удовлетворять чувства. People eat dog. They like the taste. Когда люди едят собак, им нравится этот вкус. They like the blood. Им нравится кровь. If they want people, if people want to taste the blood naturally, then there is milk. Milk of the cow is a transformation of the blood. Если естественно хотите законным способом наслаждаться вкусом крови, то тогда пейте молоко, поскольку молоко не что иное, как трансформация крови. You don't need to kill the animals. Не надо при этом никого убивать. Anyway, this hunter was in the forest and he was trapping many animals in a cruel manner to die a slow, painful death. And Narada Muni saw these animals. He felt very sorry. So he met the hunter. Итак, Нардамуни чувствовал большое сожаление, видя вот эти медленную, мучительную смерть этих животных бедных, и он в конце концов повстречал этого охотника. 
So he told the hunter that you are giving pain and suffering to these animals, you will also have to suffer for the pain you cause them, you will have to suffer. И он сказал ему, ты столько доставляешь боли, э, страданий этим живым существам, тебе самому придется в будущем пережить столько же боли. It's like a law of nature. Таков закон природы. That if we do wrong, then we get wrong. We get bad things happen to us. Если мы что-то делаем не так, то и с нами происходят разные плохие вещи. In the Bible, they say, as you sow, so shall you reap. Как вот говорится в Библии, что посеете, то и пожнете. Chinese people, they also have a saying, they say, if you plant beans, you will harvest beans. И в Китае также вот говорят, что если посадите там бобовые, вы их же их пожнете. If you plant melons, you will harvest melons. Если uh, эти самые... Uh, cucumbers, right? You plant cucumbers, you harvest cucumbers. Огурцы посадите, вырастут огурцы или дыни в первом случае. So Narada Muni was telling the hunter, You should be worried. You're going to suffer a lot for all the animals. You have caused pain and suffering. Поэтому народу и сказал тому охотнику, ты должен это понять, что тебе придется очень сильно страдать в будущем за вот это все. But the hunter said, "Well, my father taught me to do this when I was a young boy. He trained me to do like this." И охотник ответил, что но меня так обучил мой отец, я еще вот мальчиком, когда был, он меня всему этому научил. But Narada Muni was a very powerful devotee, and he convinced this hunter, this is very wrong, you should not do like this. Но Narada Muni был, является очень могущественной личностью, и он сумел ему внушить, что это ужасно, что так делать нехорошо. So then the hunter said, then how will I live? I, this is how I maintain my life. Тогда охотник спросил, ну а как же я буду тогда жить, если оставлю все это? Как я буду зарабатывать? So Narada Muni said, you come with me. И Narada Muni сказал, пойдем со мной. And Narada Muni took him to one place and there was a tosi tree growing. And he said, you sit here and you just chant the holy name. И он привел в такое место, где вот росло деревце Туласи, он говорит, вот здесь оставайся и повторяй святое имя. Now, because the hunter was a sinful person, he could not chant. А поскольку охотник был грешником большим, он и вот повторять-то не мог. When people are very contaminated by the material energy, then it's very difficult for them to chant the names of God. Когда люди очень осквернены материальной энергией, для них очень трудно повторять Святое Имя Бога. So he could not chant the holy name. Он не мог даже повторить Святое Имя. So Narada Muni told him, you chant Mara, 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 Mara means death. И тогда Narada Muni говорит ему, тогда повторяй слово Mara, Mara, Mara означает смерть. So the hunter thought, oh yes, death, I can chant that. This sounds very nice. I like this word, Mara. So he was chanting, Mara, 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 Rama, Rama. You see, it became, it became reversed because the Rama is Mara reversed. То вот начинает звучать слово Рама. So he became purified by chanting the holy name. И так он uh, очистился благодаря святого имени. And after some time, when Narada Muni came back to see this hunter, the hunter came to meet Narada Muni, and there were some insects on the path. И через какое-то время Нарада Муни решил посетить его и uh, Выйдя на встречу на Радимуне, этот охотник увидел на своем пути каких-то насекомых на дороге. 
So when the hunter saw the insects, he got down on his hands and he swept the insects out of the fire. И он стал вот своей рукой этих насекомых сметать со своего пути, чтобы их не раздавить. So previously he'd been a hunter killing the animals, but now he could not even kill little insects. То есть раньше он был охотником, который убивал животных, а теперь он не мог даже маленькое насекомое раздавить. So this is the power of association. Такова сила общения. When we associate with the spiritual sound vibration, it can purify our consciousness. Когда мы общаемся с духовной звуковой вибрацией, она очищает наше сознание. Just as there is bodily consciousness, there is also spiritual consciousness. Это легко понять. Вот так же, как есть телесное сознание, мы ощущаем себя телом. Точно так же есть духовное сознание, когда мы чувствуем себя душой. In bodily consciousness, we are thinking, I am the enjoyer. В телесном сознании мы чувствуем, думаем так, я наслаждающийся. Think, а духовное сознание нам говорит, я слуга. А наслаждающийся Кришна. In bodily consciousness we are the victim of lust. В телесном сознании мы подвержены остаемся жертвой вожделения. That last is a, it, it's never satisfied. Которое при этом невозможно никогда удовлетворить. Just like a fire, you can put more fuel on the fire, it's, it will never be satisfied. It will always keep burning. Как огонь, его невозможно никогда потушить, если подливать в него топливо. So sense gratification is like that. The more we try to satisfy the senses, the more we want. Вот это этому подобно удовлетворение чувств. Чем больше мы их хотим насладить, тем больше они требуют. People will not say, "I have enough. I don't need any more." Никто никогда не не сказал, "Все, мне всего хватит уже все достаточно." People say, "You make some money. You want to make more money." У нас есть какие-то деньги, нам хочется больше денег. I met one young man, he'd been doing business in Hong Kong, and he made a million dollars. Я вот одного молодого человека повстречал в Гонконге, он занимается бизнесом и уже заработал миллион долларов. And he said after he made the first million, he said, I want to make another million. И он мне говорил, что как только вот я заработал первый свой миллион, и тут же захотелось еще один заработать. Вот таковы материальные желания. Чем больше мы получаем, тем больше нам хочется. We get more, we become greedy for more. Получаем больше, еще больше жадные становимся до еще большего. And if we don't get, We become angry. И вот когда натыкаемся на какие-то препятствия в этом процессе, so Bhagavad, мы гневаемся. In Bhagavad Gita, Krishna said there are three gates to hell. Поэтому в Bhagavad Gita Кришна говорит, что есть трое врат, ведущих в ад. Lust, anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. Every sane person will try to avoid these things. И каждый здравомыслящий человек должен стараться избежать этих трех вещей. Lust, anger and greed are the real enemies of all of us. Вот это настоящие наши враги. Вожделение, гнев и жадность. If we are not in control of the mind and senses, then they can give us a lot of trouble. То есть, если мы не контролируем свои чувства и ум, а эти трое врагов доставят нам кучу проблем. Prabhupada explains, one can use anger in the service of Krishna. И Прабхупад объясняет, что гнев можно задействовать в служении Кришне. Just like Arjuna in the fight, in the battle of Kurukshetra, he would have to be angry to fight. Например, Арджуна вот в битве при Курукшетре 
Он должен был испытывать гнев, чтобы сражаться. Or Hanuman was angry in fighting the battle of Lanka for Lord Ram. То же самое в битве на Ланке Хануман испытывал гнев. But we, we should be careful in trying to use anger. If we are not the master of the senses, then that anger will degrade us. Но при этом мы должны быть осторожны. Если мы не контролируем чувства а, и не, вот, не используем как бы дозированно свой гнев в служении Кришне, то тогда он нас а, осквернит очень сильно. Unless we are like Arjuna and Hanuman, unless you are a great devotee, we won't be able to use the anger properly. Другими словами, если мы не такие великие преданные, как Арджуна и Хануман, мы не сможем правильно использовать гнев. One man told me, he said, when my wife gets angry, I can't look at her for three days. Например, один человек сказал мне, когда моя жена гневается, я потом три дня на нее не могу смотреть. Some women are like that, right? То есть так она вот гневается мощно. Вот таковы некоторые женщины, не правда ли? Of course, some men also. Конечно же, и мужики такие есть. We all, we get angry. Мы все знаем, что такое делать. And we become illusioned, we fall into the material existence. Так, после этого мы погружаемся в иллюзию и вот продолжаем влачить материальное существование. We have to be careful. Why do we get angry? The cause is lust. Нужно быть осторожным с гневом, но в чем причина гнева? Это вожделение. We say anger is the younger brother of lust. Поэтому мы говорим, что гнев это младший брат вожделения. So that lust has to be controlled, it has to be purified. И вот это вожделение нужно контролировать и очищать. And that purification comes about by chanting the Hare Krishna mantra, by engaging in service of Krishna. И это очищение становится возможным благодаря воспеванию. Хари Кришна мантры и задействованию в служении Кришне. By using the mind and senses for the service of Krishna. Когда мы стараемся использовать свой ум и чувства в служении Кришне. Okay, and some questions. Есть у вас вопросы? Как бороться с гневом? Well, we said you have to purify the lust. Мы же уже сказали, для этого нужно очистить свое вожделение. We conquer lust by regulating the senses. А вожделение мы побеждаем, регулируя деятельность своих чувств. And by cultivating spiritual knowledge. И культивируя духовное знание. Just like we become angry, we should understand. This means I am not so pure that I have. I am having. I must be keeping material desires in my heart. То есть, когда мы замечаем себе признаки гнева, мы должны понимать, что я по-прежнему подвержен вожделению, то есть материальным желаниям. We should try to remove these material desires. И вот эти материальные желания мы должны стараться устранить. We should develop spiritual desires. Для этого нужно развивать Духовные желания. We cannot stop desire, but we can purify desire. Ибо совсем перестать желать мы не можем, но нам нужно очистить свои желания. Now the gopis they have lust for Krishna. Например, гопи, пастушки, у них было вожделение Кришне. That is pure lust. Это чистое вожделение. But the gopis they are always thinking. How to make arrangements for Radha to be with Krishna? Которые подразумевают то, что они постоянно думали, как же нам все устроить, чтобы Радхарани всегда была с Кришной. No gopi is thinking, how can I be with Krishna? Ни одна гопи не думает, как же мне с Кришной вот понаслаждаться. They are thinking, how can I make arrangements for Krishna to be with another gopi? Они думают, как же послужить тому, чтобы Кришна был с другой гопи. 
Radharani is thinking how she can give the opportunity to the other gopis to be with Krishna. They're not thinking Krishna is mine, Krishna is for me. Они не думают, Кришна для моего наслаждения предназначен. No в сердцах гопи нет корысти. Этот эгоизм – это черта материального существования. И этот self, who we think is the self, we think the body, that my body wants this. Когда мы думаем о себе, как о своих телах, и ведемся на это, вот думаем, вот мое тело хочет вот этого. Но настоящая личность не является телом, это душа. А чего хочет душа? Она хочет служения Кришне. So we have to cultivate spiritual knowledge by hearing about Krishna. Поэтому нам необходимо взращивать себе духовное знание, слушая о Кришне. We have to hear about this enemy, lust. We have to hear where it is, where to find it, how to deal with it, how to remove it. И также мы должны слушать о наших врагах, в частности, о вожделении. Мы должны знать, где его можно найти и что потом с ним делать, как устранить его. Just like in many countries today, they have a great fear of terrorism. Например, сейчас многие страны боятся терроризма. You know, there's many terrorists. They like to go around and throw bombs and kill as many people as they can and cause some big havoc in the world. Террористы это ужасные люди. Они повсюду бродят и ищут возможности кинуть куда-нибудь свою бомбу, убить как можно больше народу. You know, like the terrorists, they took the airplane and flew it into the twin towers in New York. Вот как есть версия, что террористы там сбили эти башни близнецы в Нью-Йорке. So, so every government they're thinking, where are these terrorists? Where to find them? И поэтому правительство озабочены, где же мы можем найти этих террористов? They're the enemy. Они наши враги. Where are they? Go and look. We look for them. Get them. Get, lock them up. Давайте их поймаем, схватим. So the same way, the enemy of man is this lust. Вот подобным же образом наши настоящие враги – это вот вожделение наше. Where is it? Где оно? You have to find it. Надо его найти. Krishna tells us where to find it. И Кришна говорит, где его найти. In the senses, in the mind. In the intelligence, even. Пристанище вожделения – это чувство, ум и даже разум. You have to capture it. You have to lock it up. И там надо это вожделение поймать и обезвредить. You have to purify the mind and the senses. Очищая свои чувства и ум. So the process is given. Krishna said, "You." Regulate the senses. И это описывает Кришна этот процесс. Нужно контролировать свои чувства. Regulation in eating and sleeping, mating and defending. Нужно отрегулировать свою еду, сон, совокупление и оборону. Regulation in eating. We eat Krishna prasada. Как мы контролируем свой свой процесс питания? Oh, it's not prasadam? No, thank you. То есть, если что-то не является прасадом, спасибо, я не буду это есть. This is regulation in eating. Это означает контроль питания. Regulation in sleeping. А что значит контроль сна? Don't sleep too much. Don't sleep too little. Это значит не спать слишком много или слишком мало. Don't eat too much. Don't eat too little. Также не надо слишком много кушать или слишком мало. This is regulating the senses. Вот так мы регулируем деятельность своих чувств. And when our senses are regulated, then we will get free of lust. И когда эта деятельность чувственная отрегулирована, 
Мы так избавляемся от вожделения. We regulate our mind by every day chanting the Hare Krishna mantra. А как uh, контролировать вожделение в уме? Для этого нужно каждый день повторять Хари Кришна Махамандру. And we regulate the mind also by coming to these classes and sitting and hearing Bhagavatam, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. А также uh, посещая лекции по Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гите. And this way the mind becomes peaceful and controlled. Так ум умиротворяется и контролируется. The lust becomes purified. Так вожделение уходит из него. Without what? Read out of lust. Or get rid yeah. fully of the lust. Yeah. Or, or we should uh, purify it and it, it will be exist in some purified form. <coughs> in this original form. Yes, uh, Prabhupada explains in the purport that the, the pure form is in love. Da, we should have this feeling привести в его изначальное состояние, а не избавиться от него совсем. Пропад объясняет это в комментарии, что uh, чистое состояние вожделения – это любовь. А когда вы любите Кришну, то тогда вы любите и все живые существа, поскольку они uh, его неотъемлемые частицы. So your example about Durvasa is very good. Yes, that Durvasa had some envy towards another person. И ваш пример с Дурваса Муни очень хорош, поскольку у него была зависть определенная по отношению к преданным. He was envious of Maharaj Ambarish, that Maharaj Ambarish is very popular, all the people love him. В частности, вот к Махараджу Амбаришу у него была зависть, типа Махараджа Амбариша был великим преданным и был очень популярен среди людей. And he was thinking, they should, they should love me. I'm the yogi. I'm the guru. А Дурва сама не думал, нет, а люди тогда меня должны любить, ведь я йоги и я гуру. Why they respecting him? He's just a householder. А почему это они, они уважают Амбаришу? Он же просто домохозяин. And so Durvasa had some envy, and that envy, because of that envy, he became angry towards Maharaja. And he committed the offense against him. So yeah, we have to control the mind and the senses. Да, мы должны контролировать ум и чувства. We don't want to do think to think of doing harm to any other person. Мы никогда не должны допускать свои своему уме мысли о том, чтобы кому-то причинить какое-то зло. A devotee is full of compassion for all the living entities. Преданный настоящий полон сострадания к другим живым существам. We don't think to do any harm to any. Он никогда не планирует никаких э, беспокойств по отношению к другим. Он дружелюбен, терпелив, э, 
Fr friendly to, to all living entities. To all living entities. To, uh, tolerant, merciful. Yeah. These are the, the qualities of a sadhu as described by Lord Kapila to his mother Devahuti. Right. Lord Kapila was telling his mother, you have to become attached to a sadhu. Он говорит ей, ты должна привязаться к общению с садху. So he, he told her how to recognize the sadhu. И описывает ей, как распознать настоящего садху. That they will be tolerant and merciful. Они очень терпеливы, очень милосердны. Friendly to everyone. Дружелюбны ко всем. And they know the scriptures also. И также знают Писание хорошо. And they act according to the knowledge of scripture. Yes, that's right. Да, можно так сказать. The mode of passion. This planet is the mode of passion. Гуна страсти вообще эта планета относится вот к к страстным местам таким здесь преобладает влияние гуны страсти. The higher planets are more the mode of goodness. Более высокие планетные системы там преобладают гуна благости. The lower planets are more the mode of ignorance. И низкие, низшие планеты, там гуна невежества. We are more in the, this is more place of passion. То есть здесь вообще место такое страстное. Of course, people think passion, oh, it sounds really nice, it sounds exciting, something to enjoy. Люди, если слышат обычное страсть, это их вдохновляет, говорят, ой, это что-то классное для наслаждения, что-то. You see the word passion often in advertisements and billboards. I, was, I saw one restaurant, they said, come, taste the passion. Вот используют это слово страсть в разной рекламе, во всяких зазывательных каких-то лозунгах. Вот я видел один ресторан, там такой был слоган, заходи, попробуй настоящую страсть. And they were advertising the motor car, feel the passion. You get behind the wheel and you put your foot on the accelerator and it's all passion, you know. And so we think passion, you know, this is something to enjoy. То есть мы о страсти думаем как о чем-то, что предназначено для наслаждения. But in Bhagavad Gita, Krishna says the result of the mode of passion is distress. Но в Bhagavad Gita Krishna объясняет, что результатом взаимодействия со страстью будет страдание. So we have to elevate ourselves from the mode of passion to the mode of goodness. Поэтому мы должны возвыситься из гуны страсти в гуну благости. By proper living and acting. Благодаря правильным действиям и образу жизни. Devotee is meant to live in the mode of goodness. Преданные должны жить в благости. We have to constantly analyze our situation to try to see if we can come more to the mode of goodness. Мы постоянно должны как бы сканировать, анализировать свою жизненную ситуацию и думать о том, как увеличить содержание благости в своей жизни. It's a constant challenge to try to keep away from the modes of passion and ignorance. And где-то вот такой вызов, непростая задача постоянно пытаться избавиться от 
проявление страсти в нашей жизни и увеличивать благость. Браман должен символизировать гуну благости. А уже из гуны благости легче подняться в, в состояние чистой благости. Devotional service is meant to bring us out of the modes to pure goodness. Вот преданное служение нас выводит за пределы всех гун в чистую благость. Пробуем? Да. В Бхагавадгите Вишна Раджуни говорит, что он должен выполнять свой долг. Третья глава Бхагавадгиты говорит о том, что живое существо в этом мире, прежде чем понять свое существование, должно понять, что он должно выполнять свой долг. Зачастую выполняя свой долг, мы приносим беспокойство другим живым существам. Вопрос заключается в чем? Как вообще на самом деле нужно выполнять свой долг, чтобы не причинять э, беспокойство другим существам? На поле битвы Крумшетра Арджуна убивал. А как он не причинял беспокойство? Кришна Стрессин, он весь чаптер, он должен выполнять свой долг. Но он должен выполнять свой долг, не причинять никакого For a, a, uh, other human entities. Uh, but for example, Arjuna, when he performed his duty fighting for Krishna, he kills so many people. So the question is how to do our duty properly and not to commit any offenses to others. Well, Arjuna, in fighting, that was his duty. He was not going against the religious principle. Но Арджуна не, не, не нарушил никаких религиозных принципов, э, сражаясь э, и убивая других. Это был как раз его долг сражаться. Even the people who he killed, they're benefited, they're liberated. Даже те, кого он убил, они получили благо, а они все были освобождены от материального существования. And for Arjuna, there's no sinful reaction, because he's fighting as a, 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 Just simply as, as a duty, without attachment to the result. И Арджуна выполнял свой долг, как раз сражаясь без привязанности к плодам своих действий. So Krishna speaks about this. He is describing karma yoga. Karma yoga is means you, to to do your duty, do you perform your work, but not to be attached to the results of the work. Вот это объясняет Кришна, рассказывает в главу карма-йога. То есть вы должны работать, но без привязанности к плодам своей деятельности. Когда вы так поступаете, то есть трудитесь, не привязанные к последствиям своей деятельности, вы не получаете uh, никаких реакций за эту деятельность. We have to work. Everyone, no one can be idle, not even for a moment. The nature of the soul is to be always active. Мы должны работать. Никто не может без действий, даже мгновения провести, ибо активность, деятельность это природа души. Even when we sleep in the night, we may go think we're sleeping, but the mind is still active. So many dreams, so many thoughts come in the mind. Даже во сне, когда вот мы лежим, э, все равно в нашем уме столько э, мыслей проносится, и сны мы видим. То есть продолжаем даже во сне действовать. So we cannot stop activities. Так деятельность мы прекратить не можем. But we can perform, act, we can give up the attachment to the results of the activities. Но вот привязанность к результатам деятельности мы можем оставить. And at the same time, our actions should be according to religious principles. И в то же время наша деятельность должна соответствовать религиозным принципам. So Arjuna in his fighting, it's not against religious principles. It was a, a dharma yud. It was a religious war. 
и э, сражаясь, Арджуна не нарушал религиозных принципов, ибо это была дарма юдха, э, религиозная война. И Арджуна был кшатрием и сражался тоже с другими кшатриями. Это были необычные люди, не как вот сейчас э, так называемые вот воины современные могут кучу убивать ни в чем не повинных людей. No, in modern warfare, they send the airplanes, drop the bombs on the homes. Сейчас вот могут с самолета скинуть бомбы и куча людей погибает. And people have no hope to defend themselves. Никаких шансов у людей защититься от этого нет. But Kurukshetra war, they've come there to fight. They're all Kshatriyas, they're all soldiers, they've come there to fight. And they're, they, it's an honor for them to die in the battle. Но на Курукшетре собрались одни кшатри, одни воины, и они все стремились сражаться, и для них большая честь э, сражаться и погибнуть, если надо. Either they win the battle, or they die on the battlefield. То есть они в любом случае выигрывают, или победив в сражении, или и умерев. But they don't go home defeated. То есть они в любом случае не возвращаются домой побежденными. That's a disgrace. Это для них, если они вернутся побежденными, не погибли на поле битвы, для них это оскорбление, то есть позор. Those Kshatriyas had a particular code in fighting. То есть у Кшатриев есть свой кодекс чести в сражении. So is it correct? Understanding that if I have uh, anger and uh, illusion means I have initially lust and otherwise if I don't have anger and illusion means I'm free from lust. Is it correct? <laughs> well, we may have anger within us. It may not be manifest. It may not be... We may not be angry right at this moment, but we can become angry. Бывает так, что мы внешний гнев не проявляем, но он у нас внутри зародился и потом как-то внешне себя выдаст. You know, if you're sitting taking prasadam in a little while, and somebody comes and takes your sweet balls off the plate, you may get angry. Например, вы сидите, вкушаете просад, и кто-то подошел у вас с тарелки, стащил сладкий шарик. Вы можете почувствовать гнев. Or you're driving your car, and somebody crashes into your car, you may feel a little angry. Или кто-то врезается в вашу машину, вы тоже испытываете гнев. Why? Почему? We get angry because we're attached to certain things. We're thinking, this is mine, my sweet ball, my car. You hit me. Yeah. This is our illusion. So, yeah, we get angry. Anger is aroused, it's awakened. И так гнев uh, проявится. Why? Because we have, we do have the desire to enjoy the material energy. Почему? Потому что у нас есть желание наслаждаться этим материальным миром. That sweet ball was for me. I was to eat it. I was to enjoy it. Ведь этот сладкий шарик был предназначен для моего наслаждения. That was, it's my car, I'm enjoying my car, why you smash my car? So, yeah, anger comes. We have, 
we have the desire to enjoy we're all here in the material world because we're we are lusty we want to enjoy мы все в материальном мире здесь вот по одной причине что мы у нас есть вожделение мы хотим наслаждаться we have to purify that lust и это вожделение нужно очистить you can't think well i'm not lusty i'm not angry therefore i'm not lusty то есть мы не можем так думать я вообще не гневливый человек, поэтому я не вожделенный человек. But the lust is there within us. Но вожделение внутри нас живет все-таки. The question is how much do we have love? Вопрос в том, сколько любви у нас есть. How much are you? How much are we loving Krishna? Насколько мы любим Кришну? When we love Krishna, then there's no lust. Вот когда мы Кришну любим по-настоящему, вот тогда у нас нет вожделения. A love of Krishna means you're detached from everything. А любовь к Кришне подразумевает, что мы отречены от всего остального. You're only attached to Krishna. Krishna is there. только к любви к Кришне. And you're seeing Krishna everywhere. Вы видите в таком состоянии повсюду Кришну. See Krishna in the heart of everyone. Krishna в сердце каждого. So yeah, we have to we have to get rid of that lust. It takes a long. It takes practice. It takes a lot of work. Поэтому от вожделения нужно избавиться. Это требует практики. Это много работы. We have to hear. We have to chant. Нужно слушать, нужно воспевать. We have to try to go deep into the heart to pull out the root of the weeds of the desire for enjoyment. Нужно глубоко в сердце как бы к себе проникнуть, достать вот до, до корней вот это желание освободиться от желания наслаждаться самому. But chanting Hare Krishna is very powerful process. И процесс воспевания Хари Кришна он очень могуч. Lord Chaitanya has come to give this mercy to all of us. Господь Читанья пришел и дал нам всем эту милость, эту возможность. We just have to take a full advantage of the ho- chanting the holy name. Просто мы должны полностью воспользоваться ею возможность воспевать Святое Имя. Okay. Вопрос такой. В комментарии говорилось, что Ханумана и Арджуна они задействовали гнев в сражении, то, что они ну, сражались. Вот. А мы в нашей ситуации не можем гнев задействовать, потому что наш путь это сострадание, мы никого не убиваем. Как нам гнев свой куда петь? <laughs> what we should do with our anger? Well, understand where is our anger taking us? Мы должны сначала понять, куда приводит нас наш гнев. Krishna describes in the Bhagavad Gita different stages of fall down. Bhagavad Gita Krishna описывает различные стадии деградации. Right? Dayato vishayam pumsa sangas teshu pajayate sangat sanjayate kama kama krodo bajayate. Right? It begins. We look at an object and we think about enjoying it. Итак, мы созерцаем какой-то объект для своего наслаждения и хотим наслаждаться. You become attached to it. I want this. Мы привязываемся к нему, мы думаем, о, я вот этого хочу. And from this attachment, this attachment it becomes lust, the desire to have it, to enjoy. То есть сначала рождается привязанность к этому объекту, а потом вожделение к нему уже. Уже мы конкретно хотим им наслаждаться. But, but our desire is not satisfied. We become angry. 
И вот если это желание невозможно удовлетворить, тогда мы гневаемся. And then when we become angry, we fall into illusion. И когда мы прогневались, вот тогда мы уже в иллюзию падаем. The desire to enjoy was the mode of passion. Желание наслаждаться это гуна страсти. But then the anger comes. It's the mode of ignorance. А когда уже гнев приходит, это уже гуна невежество. We've fallen down into a darker condition. То есть мы в состоянии гнева мы уже пари гораздо ниже, чем когда были в состоянии страсти, вожделения. And with illusion, after illusion, then bewilderment of memory. We forget everything. We we forget about, you know, I should be a good person. I shouldn't get angry. I shouldn't do this. Sh we forget the memory is lost. About what we sh about good behavior and good manners and being nice, and we say nasty things, harsh words. То есть гнев приводит к к невежеству, к разрушению всего. Мы гнев порождает полное заблуждение, которое затмевает память. Мы забываем, что мы вообще должны быть приличными людьми, ничего плохого никому не говорить, не делать. И напротив мы начинаем ругаться, что такое вытворять ужасное. Right? Это you, вот невежество. You get angry. What do you do? <laughs> Start to throw things at people and you. Вот в гневе что мы делаем? Мы вот кидаемся, хлопаем дверью. Yeah. Nasty words, terrible words, terrible language. Ужасный при этом язык использовать начинаем. Oh, oh. Right? This is all. Come, this is our anger. Вот таков наш гнев. And this way we fall into the pool of material existence. И так мы падаем вот в этот колодец материального существования. So, when we see we're getting angry, what should we do? И так ваш вопрос, когда мы видим, что мы в гневе, что же нам делать? Krishna said, three gates to hell, a sane person will try to avoid going into these gates. Krishna говорит, трое врат открывают дорогу в ад. И он же там же говорит, что разумный человек должен стараться избежать этих врат. No, don't go in there. Вожделение, гнев и жадность. Вот туда не ходите. Не заходите в эти двери. We're getting angry. What should we do? Мы гневаемся, что же нам делать? Where's my bead bag? Quick. Мы должны... Hare Krishna, Hare Krishna. Где мой мешочек с четками? Скорее надо начать повторять Hare Krishna. Call out the holy name. Take... И взывать к святому имени. Take shelter of Krishna. Принимать убежище у Кришны. Come up to the mood of goodness. Подниматься в гуну благости нужно. Anger. Unless you're very expert we should not try to use it то есть пока вы не являетесь супер таким специалистом вы не должны стараться пытаться гнев использовать служение кришне probably could get angry one moment but then the next moment do something about it пропада мог так делать он мог на мгновение разгневаться использовать это как инструмент но уже в следующий момент он уже совсем по-другому себя вел. But we get angry. Но наш гнев не таков. Goes on and on, lasts forever. Он вообще чуть ли не вечность продолжается, если мы разгневались. So, yeah, we try to avoid this. То есть нам предписано гнев стараться избегать. We become angry because we're so attached. We want things done the way we want. И по наш гнев порожден нашими привязанностями. Мы же хотим видеть вещи такими, как мы хотим, чтобы было. We're thinking, I'm the controller. Мы думаем, я контролирую всю ситуацию. We have to surrender to Krishna. Нет, нам надо предаться Кришне. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Nesim na Marački. Šilo pravopaki.